বন্ধুরা আমরা এখন রাসায়নিক শক্তির ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাবগুলো সম্পর্কে জানব দেখো বন্ধুরা আমরা এই যে রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের জন্য যে জ্বালানিগুলো পোড়াচ্ছি তার ফলে কিন্তু কি তৈরি হচ্ছিল বন্ধুরা তোমরা জানো যে জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এবং পানি তৈরি হয় মানে জলীয় বাষ্প তৈরি হয় এবং সাথে তাপ শক্তি তৈরি হয় এবং আলোক শক্তি তৈরি হয় তো এই যে জ্বালানি পোড়ালে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে এটি কিন্তু বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ রয়েছে সেই উদ্ভিদ কিন্তু শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তার নিজের খাদ্য তৈরি করার জন্য এই কার্বন ডাই অক্সাইডটি গ্রহণ করে তো তার মানে হচ্ছে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতো সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কিন্তু উদ্ভিদ গ্রহণ করে আমাদেরকে কিছুটা বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু বন্ধুরা জগতে কোনো কিছুই ফেয়ার না তো যে কারণে জগতে কোনো কিছু যেহেতু ফেয়ার না যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা একদিকে যেমন জ্বালানির ব্যবহার অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছি কারণ আমাদের পৃথিবীর লোক সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে আর অনেক বেশি লোকের জন্য অবশ্যই অনেক বেশি জ্বালানির প্রয়োজন হচ্ছে একদিকে যেমন পৃথিবীতে আমরা জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছি অন্যদিকে আমরা যে কাজটি করছি সেটি হচ্ছে যে আমরা নির্বিচারে উদ্ভিদ নিধন করছি তো তাহলে বন্ধুরা কি হবে বলো তো তাহলে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে আসছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু পরিবেশ থেকে আর কোথাও চলে যেতে পারছে না এটি কিন্তু পরিবেশেই থেকে যাচ্ছে আর পরিবেশে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কারণে যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তৈরি হচ্ছে বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের বায়ুমণ্ডলে থেকে 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 এভাবে পরিমাণ বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায়ে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে তো আসো বন্ধুরা এখন আমরা দেখি কিভাবে এই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মাধ্যমে দিন দিন বেড়ে চলছে দেখো আমরা এখানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের একটি চিত্র তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো যেটা হচ্ছে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড এমন একটা পদার্থ যেটা এই পরিবেশে যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তখন একটা পর্যায়ে যেটা হয় যে পৃথিবী এটা দেখো আমাদের পৃথিবী আমাদের ওয়ার্ল্ড বা পৃথিবী এই পৃথিবীর উপরে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা করছে একটা স্তর তৈরি করছে আর এই কার্বন ডাই অক্সাইডের স্তর একটা বিশেষ ধরনের স্তর কেন বিশেষ ধরনের স্তর সেটি যে কাজটি করে সেটা হচ্ছে যে সূর্য থেকে আসা ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর আলো এর মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই প্রতিশোধিত হয়ে চলে যেতে পারে কিন্তু যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রতিশোধিত হয়ে যখন চলে গেল সেটা পৃথিবীর উপরে থাকা মাটি বা উদ্ভিদ দ্বারা হয়তো সেটি শোষিত হয় এরপরে যেটি হয় বাকি অংশ তা সেগুলো বিকিরিত করে এই যে বিকিরিত রশ্মিগুলো এগুলো হয় হচ্ছে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তো ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো খুব সহজেই আলো বা আলোর সাথে আসলে তাপ থাকে তোমরা জানো যে এই তাপ শক্তির মাধ্যমে আসলে আলো এই আলো যেটা যেটা আসে সেটা আসলে তাপ শক্তিও নিয়ে আসে সূর্য থেকে তো সেটা সহজেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছে কিন্তু বের হওয়ার সময় বিকিরিত রশ্মিগুলো দীর্ঘ তরঙ্গ বিশিষ্ট হয় এবং সেটি এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডের স্তর রয়েছে সেটি ভেদ করে আর মহাকাশে চলে যেতে পারে না তার মানে দিন দিন পৃথিবীর পরিবেশের মধ্যে তাপ এই দীর্ঘ তরঙ্গ দীর্ঘ তরঙ্গ হওয়ার জন্য তাপ বা আলো সেগুলো হচ্ছে জমা হয়ে থাকছে এবং আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে পৃথিবীর এইভাবে উষ্ণতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ব্যাপারটিকে আমরা বলছি হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বন্ধুরা কি হচ্ছে বলতো এই যে পৃথিবীর মেরুতে জমে থাকা যে বরফ উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু এই মেরুর বরফ কিন্তু আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে এবং গলে যাওয়ার জন্য একটা পর্যায়ে যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এখনও হয়তো এরকম ক্ষতিকর প্রভাব আমরা চোখে দেখতে পারছি না কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমনও হতে পারে যে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল যেগুলো রয়েছে যেমন তোমরা জান তোমরা হয়তো যদি নাও জেনে থাকো এটা এখন জেনে রাখো যে বাংলাদেশও কিন্তু অন্যতম একটি নিম্নাঞ্চল এই নিম্নাঞ্চলগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে একসময় পানির নিচে চলে যাবে অর্থাৎ হয়তো অদূর ভবিষ্যতে জাফর ইকবল স্যারের উপন্যাস জাফর ইকবল স্যারের সায়েন্স ফিকেশনের মতন আমাদের হয়তো জলমানব হয়ে বেঁচে থাকতে হতে পারে 
তার মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অবশ্যই অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি জিনিস তাই আমাদের তার জন্য যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে জ্বালানির ব্যবহারকে ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে আমাদের নিয়ন্ত্রিত জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে এছাড়াও জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় সেই কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে এই যে পৃথিবীর চারিদিকে যে ওজন স্তর রয়েছে তোমরা যদি নাও জেনে থাকো এখন জেনে রাখো যে পৃথিবীর চারিদিকে একটা স্তর রয়েছে যেটিকে ওজন গ্যাসের স্তর বলে এই ওজনের সংকেত হচ্ছে ও থ্রি অর্থাৎ তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে ওজনের একটি অনুগঠিত হয় এই ওজন গ্যাসের স্তরটি পৃথিবীর চারিদিকে এভাবে বিদ্যমান রয়েছে তো এই ওজন গ্যাসের স্তরটি যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর যে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি রয়েছে সেই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আসতে বাধা প্রদান করে কিন্তু এই যে জ্বালানিগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে যে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয় বা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় সেগুলো কিন্তু এই ওজন স্তরকে কি করবে বলো তো ধ্বংস করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে আর তার জন্য যে ব্যাপারটি ঘটছে আল্ট্রাফায়োলেট রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে আরও বেশি পরিমাণে প্রবেশ করছে এবং এই আল্ট্রাফায়োলেট রশ্মি কিন্তু আমাদের ত্বকের ক্যান্সার সহ ত্বকের নানা রকমের রোগ সম্পাদন করছে তাহলে আজকের মতন বন্ধুরা এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে